Noong pag-input ko ng aking MPIN, nag-direct na ito sa aking dashboard at na-open ko na yung aking Gcash account. Ganun na po kadaling mag-access ng Gcash account sa ating new device if ever na mawala or masira yung ating mobile phone na ginagamit. Hindi na po natin kailangang mag-submit ng ticket, mag-enter ng ating Gcash registered email address, at no need na din pong mag-provide ng valid ID, at mag-take ng selfie with valid ID. Sir Leo Jean, welcome to my channel. For today's video, ang topic na i-discuss ko ay kung paano ba aayusin yung Gcash account pag yung current mobile device na ginagamit natin ay nawala or nasira na at wala na tayong way para ma-access ito. By the end of this video, malalaman natin yung step-by-step -step guide kung paano ito gagawin at kung gaano katagal ang aantayin para ma-resolve ito. Kung bago ka pa lang sa aking channel at interested ka sa ganitong klaseng video, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa aking latest video. Ang Gcash po ay mayroong security feature na tinatawag na account secure na kung saan inauthorize ang mga Gcash account holder na mag-register ng isang mobile phone or device para ma-access ang Gcash account. Dahil po dito, hindi na po natin basta-basta ma-access ang ating account sa iba't ibang device hanggang hindi ito ina-unregister sa ating register device. Dito po sa video ko na How to Unregister Gcash Account to Damage or Lost Cellphone, na-discuss ko po dito yung step-by-step -step guide kung paano ma-unregister yung Gcash account pag nawala or nasira na yung ating current device. Pero recently, nagkaroon na po ng updated process ang Gcash kung paano ma-open yung ating account from damaged and lost mobile device. No need na pong mag-submit ng ticket, mag-provide ng Gcash registered email address, hindi na din po tayo required mag-submit ng valid ID at selfie na kasama yung ating valid ID. Mas pinadali na po kasi ngayon yung process dahil 3 steps lang ay ma-open na natin yung ating account sa ating new device. Kaya in this video, i-discuss ko po yung new process sa pag-open ng Gcash account sa new device. First step, mag-download lang tayo ng Gcash app sa ating new device. Next, i-enter lang natin yung ating Gcash registered mobile number. After ma-enter yung ating Gcash number, tap lang natin yung next. Then, need natin i-input yung 6-digit authentication code na ipapadala sa ating registered mobile number. After ma-input yung authentication code, need naman natin i-enter yung ating MPIN or password ng ating Gcash account. Then, magdadirect ito sa account secure page. At mag a itong message na it looks like you change your phone. Para ma-access yung ating account, tap lang natin yung I want to register this phone. Next, need natin mag-take ng selfie para ma-verify yung ating identity. Make sure po na yung ating selfie ay within the frame at dapat po well-lighted yung area kung saan tayo mag-take ng selfie. Huwag din pong kalimutang tanggalin yung ating salamin at face mask during selfie. At itap yung next to proceed. Then, i-blink po yung ating mata para automatic ma-capture yung ating selfie. And after ng facial verification, mag a po yung account secure page and naka-indicate dito na para sa ating safety, need daw pong mag ng few more checks ang Gcash to make sure na yung owner ang nag access ng Gcash account. Meet po natin mag-re-login after 4 hours. 
Naki-indicate din po dito yung time kung kailan tayo magla-login. Nakaka-receive din po tayo ng text message from Gcash na i-verify pa nila yung ating phone registration request gamit ang ating new device at mag-login after 4 hours para ma-access yung ating account. Since 7.43 a.m. ako nag-try mag-access ng aking account, ang oras na nakalagay dito kung kailan ako dapat magla-login ay 11.43 a.m. Sinubukan ko agad na i-access yung aking account Pero after ko ma-enter yung MPIN, ang nag po ay yung account secure page na after 4 hours did mag-log in. Kaya inantay ko na lang yung 11.43 a.m. And after 4 hours, nung pag-input ko ng aking MPIN, nag-direct na ito sa aking dashboard at na-open ko na yung aking Gcash account. Please take note na maglagay po ng palugit na at least 2 minutes bago i-access ang Gcash account. Noong eksakto 11.43am ako nag-login, hindi ko pa din na-access yung aking account. Ganun na po kadaling mag-access ng Gcash account sa ating new device if ever na mawala or masira yung ating mobile phone na ginagamit. Hindi na po natin kailangang mag-submit ng ticket, mag-enter ng ating Gcash registered email address, at no need na din pong mag-provide ng valid ID at mag-take ng selfie with valid ID. Mag-aantay lang tayo ng 4 hours para ma-access ulit yung ating account. Hopefully, makatulong po yung video na ito para sa may mga ganitong concern. Please take note na yung process na ito ay para po sa na-damage at nawala ang mobile phone pero may access pa din sa kanilang registered mobile number. Sa so next video ko, i-discuss ko naman yung step-by-step -step process kung paano ma-access ang Gcash account kung kasama sa nawala ang kanilang Gcash registered mobile number. Kaya make sure po na nakasubscribe kayo sa aking channel at i-hit ang notification bell para ma-notify kayo once uploaded na yung video. For more tutorial videos na gaya ng mga nasa screen, you can visit my YouTube channel to watch these videos. Okay, so that's it for today's video. Kung meron kayong questions or clarifications, just comment down below. And don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Para naman sa mga mas detailed na questions or concerns, you can reach me sa aking Facebook page at huwag pong kalimutang mag-like at i-follow yung aking page.